Hola, hola. Hola, a mí me sacó. Sí, a, a, de hecho a todos los saqué accidentalmente, apreté el botón que no era. <ríe> por terminar las, ah, los, okay. grup, los grupitos, terminé la sesión, entonces por eso me, me confundí ahí con los botoncitos. <ríe> ahí las disculpas, Lucas. Ok. <ríe> hello, hello. Las disculpas del caso, me confundí de botoncitos, por eso accidentalmente terminé la sesión, ¿ok? Pero ya estamos acá. Ya estábamos emocionados todos hablando en inglés. <ríe> sí, las disculpas, las disculpas. <ríe> ok. Vamos a esperar a que terminen de terminar de ingresar todos. Ok, bienvenidos nuevamente, lo siento mucho. Uh, accidentalmente apreté un botón. teacher? Accidentalmente apreté el botón que era de, de en, en lugar de terminar la sesión, perdón, en vez de terminar los grupos pequeños, termina la sesión porque a la par estaban los botones, entonces me confundí. Ay. <ríe> Por eso, ajá, pero sí. Ahí estamos ya. Sí. No problem. No problem, thank you, ok. Gracias, gracias. Bienvenido gracias. del break. <ríe> así es, bienvenido del break. <ríe> All right, así que... <ríe> Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por unirse nuevamente. Eh, hay disculpas del caso. Eh, así que vamos a ver, ¿ok? Eh, si se fijan en la conversación, estuvimos utilizando eh, algunos medios de transporte. Y es lo primero que vamos a ver ahorita, ¿ok? Por si casualidad usted no ha ingresado aún en la plataforma, pues ahí le va a aparecer inglés principiante módulo 2. Le puede dar en las letras azules o le puede dar en ver curso. Y ahí le van a aparecer eh, las cinco secciones, ¿ok? Normalmente en una clase normal eh, o en un, en un periodo normal de dos semanas, es decir, esta semana y la siguiente, vemos tres secciones, ¿ok? Entonces vamos a ir corriendo un poquito para tratar de finalizar las tres secciones, ¿ok? Luego, este, para la tercera semana nos enfocamos en la sección 4 y en la última semana nos enfocamos en la sección 5, ¿ok? Así que este, así vamos a ir uh, dividiendo esas cinco secciones, ¿ok? Por el momento vamos a iniciar con la sección 1 y vamos a ir a la parte de vocabulario, ¿ok? Que es en la que me voy a enfocar ahorita y es la que vamos a aprender eh, sobre trans, eh, medios de transporte ahorita, ¿ok? Debido a que hay diferentes maneras en las que nos podemos transportar, así también tenemos diferentes verbos que tenemos que utilizar, ¿ok? Que es la parte eh, en la que nos vamos a enfocar ahorita, ¿ok? Después de esa clase no creo que tengamos tiempo para hacer la primera actividad, pero como les dije anteriormente, ¿verdad? Usted con toda... Eh, ahí sin pena, adelántese, ¿ok? No tenga miedo de adelantarse a una plataforma. Que entre más nos adelantamos es mucho mejor, ¿ok? Así que, este... Nada más déjeme que le cargue acá el pequeño video. Que acá tenemos algunos medios de transporte. Y eso es eh, más que todo por referencia a, eh, a las diferentes partes de vocabulario que tenemos acá. Esas son las que vamos a ver ahorita, ¿ok? Y luego nos vamos a enfocar en expandir ese tipo de vocabulario, ¿ok? Primero vamos a ver los más comunes, por lo menos en el, en el contexto de Estados Unidos. Estos son los medios de transporte eh, más comunes, ¿ok? Tenemos, permíteme, tenemos el primero que sería drive, ¿ok? Que sería manejar. Ahora, cuando decimos drive lo podemos incluso, eh, le podemos poner un complemento, es decir, que lo podemos complementar o le podemos agregar algo más, ¿ok? En ese caso, si usted quisiera refer hacer referencia a su coche o a su carro, tendría que ser drive my car, ¿ok? Drive my car. Luego tenemos la segunda que es walk, walk, ¿ok? Que sería caminar, ¿ok? Walk. Ahí nos imaginamos que la letra L no existe, ¿ok? Walk, ¿ok? Walk. Luego tenemos take the bus. Take the bus. ¿Ok? Take the bus. All right. Que sería tomar el autobús, ¿verdad? Luego tenemos take the subway. Take the subway. En ese caso no es el restaurante, ¿verdad? Sino que en este caso sería el subterráneo, ¿ok? El tren subterráneo, ¿ok? En El Salvador no tenemos ese, so take the subway, ¿ok? That is not for El Salvador. Then we have take the train, ¿ok? Que sería tomar el tren, ¿ok? Take the train. Luego tenemos dos que se parecen en el verbo, ¿ok? Que se parecen en el inicio. 
El primero sería ride a bike. Ride a bike, que sería montar una bicicleta. Ok. Ride a bike. Y el mismo verbo, ride, lo voy a utilizar para motocicleta. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ok. Así que ahí lo puedo, eh, puedo utilizar cualquiera de los dos. Otro que puedo utilizar también con ride, porque tengo eh, ride a bike, o si lo queremos poner completo, sería bicycle. Ok. Teníamos ride a motorcycle, ¿verdad? Y otro que puedo utilizar con ride sería un caballo. Ride a horse. Ok. Montar un caballo. Ok. Ride a horse. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo utilizamos el mismo verbo, montar, para diferentes complementos. Ok. Ride a horse, ride a motorcycle, ride a bike, or ride a motorcycle. Ok. Y finalmente tenemos take a taxi. O take a cab, ¿ok? Cab es el mismo taxi, nada más que este se es aplicado al contexto europeo, ¿ok? En ese caso le dicen take a cab, ¿ok? Que sería también taxi, es un sinónimo de taxi, ¿ok? Take a taxi. Ahora, en nuestro contexto, ¿qué otros medios de transporte tenemos? Aparte de estos ocho que tenemos por acá. Y aplicado acá en El Salvador. ¿Qué otros podríamos poner por acá? No importa que me lo diga en español, acá... Vamos a, eh, a, 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 a mejorar nuestro vocabulario, ¿ok? Así que dígame. Los pies, los pies. <ríe> ok, es eso sería camión. walk. Ajá, que sería walk, ok, el de caminar, ¿verdad? Walk. Ajá. Uber. Ah, por ahí me decían avión y me decían Uber, ok, excellent. Avión sería take a plane. Take a plane. O an airplane, ok. De cualquiera de las dos maneras se puede. Se puede de la manera corta, take, take a plane. O take an airplane. Por ahí me decían take an Uber. Uh -huh. También se puede. Así como take a taxi. Podemos utilizar lo mismo para take an Uber. Ok. Se preguntará la, por qué la, le pongo. La famosa mototaxi. Ah, excelente. Ok. Take, take, a, take a boat. Ah, ok. Excelente. Uh -huh. Nada más antes de eso, déjenme explicarle por qué le pongo N acá. Eh, le pongo N porque la primera letra de la palabra principal es una vocal, ok, si se fija cuando son consonantes por ejemplo, motorcycle horse, bike ok, son, eh, son consonantes, entonces no le pongo an le pongo an cuando sea una vocal, ok, así como airplane Uber en este caso eh, mototaxi le voy a quedar pendiente si se dice de verdad mototaxi, ok, pero ahorita la vamos a poner así, me va a quedar de tarea a mí take a mototaxi, ok eh, por ahí me decían take, take a, a boat. Uh -huh. Take a boat. Ah, a coaster. En ese caso, a las coaster eh, le decimos minibus. Ok. Minibus. Es como un microbús. Solo que micro no se puede decir microbús en inglés. Porque micro significa microscopio. Ok. Microscópico. Entonces, no se puede aplicar en el mismo caso. Sino que en inglés decimos minibus. Ok. Minibus. Al microbús le decimos minibus. Uh -huh. Y vamos a utilizar, digamos, una vocal con la consonante en ese caso, take an Uber, siempre que vaya después de un verbo y, y una inicial, o, o no importa si es después de un verbo. No importa si es después de un verbo o si va al inicio. Uh -huh. Media vez que cuando usted le pone A y siempre va un objeto después de ese, el objeto tiene que asegurarse de que no empiece con, con vocal, porque si empieza con vocal tiene que ponerle an. Ajá. Uh -huh. Pero no importa si va al inicio, al final, siempre que va a y luego algo, ahí siempre tiene que fijarse en eso. Uh -huh. Uh -huh. Siempre que comience con una vocal. Así es. Uh -huh. Siempre que empiece con una vocal, ahí le ponemos el an. Uh -huh. Ok, gracias. Yeah. Teacher, but uh -huh. uh, it's not, uh, not, not refer a sound. Uh, it's, yeah, it, yeah, that's a little bit more complicated to explain. Uh -huh. Ahí es un poco más. Más complicado de explicar con los sonidos, pero sí, más, más que todo se, 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 se conecta con las vocales. Uh -huh. With vowel sounds. Uh -huh. With vowel sounds. Uh -huh. All right, vamos a ver qué otros, qué otros medios de transporte tenemos en nuestro contexto. Pick up. A pick up. Ah, ok. Take a pick up. Uh -huh. Ok. Eh, también tenemos el, el famoso de pedir ride, ¿verdad? 
que ahí también nos, to, nos ha tocado la mayoría pedir ray, ray. En ese caso, eh, la, nosotros la palabra que decimos de ray, en realidad esa palabra viene de inglés, solo que no se escribe así, ¿ok? En inglés se dice ask for a ride, ¿ok? Ride, esa es la palabra que en realidad uno tendría que utilizar, pero uno dice ride, ¿verdad? Así que esa es la palabra correcta. What is the meaning ride? Ride. Eh, en sí, la, la frase completa es pedir, pedir aventón o pedir, un, o pedir ride. Uh -huh. Eso significa la frase completa. Pero ride, ride a bike. Ah, en ese caso ride a bike sí es montar. Uh -huh. Uh -huh. Pero porque va al inicio, es, es parte de la frase. Aquí no es como que estamos pidiendo una, una montada, ¿verdad? no se puede, sino que así es la frase, ¿verdad? pedir ride, uh -huh. pedir un aventón. Uh -huh. Ask for a ride. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> okay, ask for a ride. Teacher, uh -huh. take a trombrel. Take a? Take a trombrel. What is that? Tomar la carreta. Ah, oh, okay, take a. How do you spell it? Como le letrea. Uh, yo lo, lo busqué es trombrel. Me suena, pero déjeme, déjeme buscarlo. T-U-M-B-R-I-L. Tumbril. Tumbril. Ah. Va, déjeme ver. Sin la. Tumbril. Ah, déjeme sí. ver. Uh -huh. Quiero ver cómo me sale a mí. Aquí creo que he escuchado otra cosa, pero. I think ah. it's cart. Eso le iba a decir cart. Uh -huh. Creo que es más común esa parte. Take a cart. Uh -huh. Take a cart. Porque luego me parece wagon, pero wagon es más que todo de, de, de como un vagón. Es como de, de tren. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es. En este caso se sí, okay. take a cart. Uh -huh. Es más fácil. Take a cart. Uh -huh. Excellent. Now, lo que quiero que haga es que me diga, ok, porque la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. How do you get to school? Or how do you get to work? Okay. ¿Cómo llega usted a su, a su universidad, a su escuela o a su trabajo? Okay. Entonces, va a utilizar cualquiera de estas frases. But you are going to say I. Okay. Because it's about yourself. Okay. Está hablando de usted mismo. So, va a tener que utilizar I. Por ejemplo, I drive my car to school. Okay. Así es como yo llego. I drive my car to school or I take the bus to work. Ok. Así que ahí usted pone I porque se va a referir a usted mismo y al final usted me dice ya sea to the university, to school or to work. Ok. El que usted prefiera. Ok. Así que puede utilizar cualquiera de estas question. frases o las que ya vimos esas cualquiera de estas otras. Dígame, what's your question? Um, por ejemplo, en esa, en la primera, por ejemplo, mm -hmm. yo podría decir driving my car de una sola vez. Eh, el problema es que driving es para algo que usted está haciendo en el momento. Entonces, ahorita, digamos, no está manejando. Entonces, no podemos utilizar eh, driving en este caso, sino que tenemos que utilizarlo de manera normal. Uh -huh. Uh -huh. Okay. I drive my car. Uh -huh. De cero estar, ¿qué estoy haciendo? Ah, así es. Por ahí, por ahí va. Ajá. Como una actividad, pero no la está haciendo en el momento, porque si la está haciendo en el momento, le pone ING. Que es lo uh -huh. que vieron en el módulo pasado, ¿verdad? Que sería taking, sleeping, watching TV. Ahí eso son cosas que están haciendo en el momento, pero acá queremos saber más que todo, eh, por ejemplo, el transporte que hizo tomar su trabajo podría ser considerado una rutina. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Cómo re hacer referencia a nuestras rutinas, ¿ok? Así que para hacer referencia a, esa, a nuestras rutinas utilizamos verbos, pero de manera normal. No le agregamos ing. Okay. Así que pensemos, ¿ok? How do you get to work or how do you get to school? ¿Cómo llegamos a nuestro trabajo o cómo llegamos a nuestra eh, escuela o universidad? En mi caso, I drive my car to work. ¿Ok? I drive my car to work. Eh, what about you, Yolanda? How do you get to work or how do you get to school? Uh, sometimes I walk to work. Ah, you walk. Ah, that's nice. Excellent. Uh -huh. What about you, Adrián? 
I walk, walk, así era. Uh -huh. walk, uh -huh. walk to work. Excellent, okay, thank you. Susana, how do you get to work? I take a pickup. Ah, you take a pickup. Oh, wow, that's nice. Mm -hmm. Excellent. Well, sometimes, cuando llueve no mucho, right? Not, not that much. Uh -huh. All right, let's see. Dagoberto, how do you get to work or how do you get to get to the university? I drive my car to work. Okay, I drive my car to work. Excellent. Jorge Perez, tell me, how do you get to work or how do you get to school? I ride a bicycle to work. Ah, I ride a bicycle. Excellent. Good for you. Nice. Mm -hmm. Thank you. Ulysses, what do you do? How do you get to work? I take the bus to work. Excellent. Uh, let's see, Clelia. How do you get to work? I drive my car. Ah, I okay. drive my car to work. To work. Uh -huh. Excellent. Monica, how do you get to work? I take the bus to work. I take the bus to work. Excellent. And Enrique Maradiaga, how do you get to work? I drive my motorcycle to work. Uh, I ride, uh -huh. I ride, I ride uh, my motorcycle. Excellent. Uh -huh. my I motorcycle. ride my motorcycle. Okay, excellent. And the last one. Vamos a ver, la última. Uh, Maricela, how do you get to work? I take the bus to work. Okay, I take the bus to work. Excellent. Okay, nice. So, teacher, I have a question. Tell me. Uh -huh. In the case of the right, uh, it happens uh, I ask for a ride to my husband or what? Ah, yeah, I ask for a ride uh, to my husband. Uh -huh. Yeah, mm -hmm. that's the correct okay. way. Mm -hmm. But it, okay, this is the, the answer. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. If, okay, mm -hmm. perfect. Yeah, thank you. Yeah, no problem. Mm -hmm. Excellent. All right, so all these phrases, okay, todas estas frases eh, son parte de, eh, bueno, un, un, nada más un, un, un poquito de nuestras routines, okay, que es parte de lo que vamos a ver ahora. Ahora, vamos a aplicar ese tema eh, más que todo utilizando ese tipo de verbos, okay, de manera normal, en ese tema que se llama simple present, okay, o presente simple. Lo utilizamos más que todo para hacer referencia a información eh, verdadera de nosotros o routines, ¿ok? Que serían rutinas, ¿ok? Por ejemplo, I am a teacher, ¿ok? I am a teacher, esa es mi profesión. So, algo verdadero mío es I work in the university, ¿ok? Entonces, es parte de mi información, ¿ok? Y también es parte de mi rutina porque voy a la universidad, ¿right? I work in the university, ¿ok? Así que voy a la universidad, ¿ok? Otro tipo de oraciones, ok, que puedo tener para eh, hacer referencia a information about me or routines is I live with my wife, ok. She works in a hospital, ok. Ahí estoy dando información de ella y diciendo un poco de su rutina, ok. I live with my wife and she works in a hospital, ok. O, en mi caso, si yo digo every morning I take the bus, to work, ok, también es parte de mi, eh, de mi rutina, ok, I take the bus to work, entonces, si se fija todos estos verbos no están con ing, ok, acá tenemos work, tenemos live, tenemos works, que ya vamos a ver cuando lo cambiamos, and take, alright, en ese caso voy a utilizar los verbos de manera normal porque estoy hablando de facts o information about me, y también sobre routines, ¿ok? Así que vamos a expandir nuestro vocabulario eh, en cuanto a este tipo de activities, ¿ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aprender... I have a question. Tell me. About your example. Uh -huh. uh, in the case of I work in the university, uh -huh. it's the same I work at the university. Yeah, it's better to say at the university. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. No in the university. Yeah, it's better to say at the university. Uh -huh. 
Okay, mm -hmm. thank yes. you. Uh, yeah. In the, the case of the hospital, it's the I, same? Uh, yeah, mm -hmm. at a hospital. Mm -hmm. Mm -hmm. At the hospital. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, in this case, I'm, I'm saying in like inside the place. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. That's the reference. Uh -huh. Yeah. All right. So let's talk about the routines, okay? Cuando hacemos referencia a las rutinas, acá tengo diferentes verbos con diferentes complementos. Usualmente tienen un significado, okay? Por ejemplo, wake up, okay? Wake up. Significa despertar, ¿ok? Despertar, se le queda viendo al, al, al cielo, se le queda viendo un zapato, no sé. Wake up, ¿ok? Then, get up. Ya dice ni modo, ¿verdad? Me tengo que levantar. Get up, ¿ok? Eso significa. Get up, levantarse. Take a shower, ¿ok? Take a shower. Tomar una ducha o bañarse, ¿ok? Take a shower. Get dressed. Get dressed. Mm -hmm. Get dressed. Que sería vestirse. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Sería cepillarse los dientes. Brush my teeth. Have breakfast. Have breakfast. ¿Ok? Que sería desayunar. Algunas personas utilizan eat breakfast. ¿Ok? También se puede. ¿Ok? También se puede. Solo que es más común encontrar el have breakfast. ¿Ok? Have breakfast. Que sería desayunar. ¿Ok? Have breakfast. Luego, go to school. ¿Ok? Ir a la escuela. Go to work. Ir al trabajo. Go to the university, ¿ok? Ir a la universidad, ¿ok? Ahí lo puedo poner con cualquiera que aplique a mi caso, ¿verdad? Al caso cada uno, eh, de cada uno de ustedes. Y finalmente, start work, iniciar el trabajo o start classes, ¿ok? Iniciar clases at, y luego pone acá una hora, ¿ok? Esta frase se puede combinar también con una hora, si usted quiere ser más, más específico. ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora se cepilla los dientes? ¿Y a qué hora desayuna? ¿Verdad? Solo que ahorita lo vamos a mantener de manera simple, pero si usted quiere decir la hora, no problem. ¿Ok? Acordémonos de, eh, de, de transportation. Teníamos solo una frase, ¿verdad? En este caso igual tengo frases, pero con diferentes verbos. Todos los que están al inicio son verbos. ¿Ok? Wake, get, take, get, brush, Have, go, start. ¿Ok? Todos ellos son verbos y lo vamos a empezar a usar desde ahora hasta que terminamos de aprender inglés. Siempre va a estar ahí jugando con verbos. ¿Ok? Haciendo diferentes conjugaciones y demás. But, en este caso lo vamos a hacer de manera simple. ¿Ok? So, in the morning. ¿Ok? You need to tell me the three favorite things. ¿Ok? Las tres favoritas suyas. ¿Ok? De estas eh, routines in the morning. In my case... In the morning, I take a shower. In the morning, I have breakfast. And in the morning, I go to work at 6.30 a.m. Okay? So that's my routine. Okay? Esos son mis tres favoritas. Okay? What about yours? Vamos a ver. Monica, dígame tres. In the morning, I... In the morning, take mm -hmm. a shower. Mm -hmm. And in the morning, brush my thin. Mm -hmm. And in the morning, have a breakfast. Okay, excellent. Nada más no se nos olvide utilizar el I, que sería yo. Uh -huh. In the morning, I take a shower. Uh -huh. In the morning, I brush my teeth. Okay. Ese I es, es necesario, okay? Pero yeah, nice okay. pronunciation. Uh -huh. Thank you so much. Vamos a ver, Clelia. Tell me, Clelia. Three. Tell me three. In the morning. Uh -huh. In the morning, I, I take a shower. Uh -huh. uh, have a breakfast. And go to work. Okay, I go to work. Uh -huh. I have breakfast. Excellent. Uh -huh. Let's see. Uh, Susana, 
Tell me three. In the morning, I take a shower. Uh -huh. In the morning, head dress. ¿Cómo se? Get dressed. Uh -huh. Uh -huh. Head dress. In the morning, have breakfast. I have breakfast. Excellent. Okay, thank you. Vamos a ver, Jose Palacios, tell me three. In the morning, get up. Uh -huh. In the morning, have breakfast. Uh -huh. In the morning, go to work. Okay, no nos olvidemos del I, que sería yo, ¿verdad? Que yo lo realizo. So I get up, uh -huh. I go to work. Okay, excellent. Okay. Vamos a ver, Marina. Tell me three, Marina. In the morning, mm -hmm. wake up. Mm -hmm. In the morning, I have breakfast. Excellent. In the morning, I go to the work. Excellent. Nice. And finally, Claudia Quintanilla. Tell me three. Okay. Uh -huh. In the morning, I take a shower. Uh -huh. In the morning, I have a breakfast. Uh -huh. In the morning, I go to work. Excellent, excellent. Thank you so much, okay? Así que ya tenemos eh, varias actividades, okay? O varias rutinas que nosotros podemos realizar en la mañana. Probablemente hayan más, okay? Pero son como las más básicas, okay? Y recuerde que al final le podemos agregar la hora si nosotros queremos, pero también lo podemos tener así de simple, okay? I wake up, I take a shower, okay? Etc. Now, let's continue with the afternoon, okay? La tarde. In the afternoon. I have lunch. Almuerzo, okay? I have lunch. I do my homework. Hago mi tarea. I take a break, okay, for relaxing. Uh -huh. I take a break. Me tomo un descanso. I finish work, okay? Termino de trabajar o termino de, 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 en mi trabajo. O I finish school. Or I finish uh, the university. Ok. Eh, terminar de trabajar, terminar la escuela, como sea. Eh, go back home. Regresar a casa. Ok. Go back home. Arrive home. Ok. Llegar a la casa. Ok. Arrive home. Watch TV. Watch TV, que sería ver televisión, ¿ok? So, probablemente, como les dije anteriormente, tal vez haya más, ¿verdad? Pero ahorita vamos a practicar estas, ¿ok? Así que one more time, me va a decir sus tres favoritas, ¿ok? In the afternoon, in my case, in the afternoon, I have lunch, I take a break, and I finish work, ¿ok? What about you? Let's see, María Pedrina, tell me your three favorite. In the afternoon, I have a lunch. Uh -huh. I take a break. Uh -huh. I finish work. Excellent. Thank you so much. Let's see, Israel Lemus. Tell me your three, please. In the afternoon, uh -huh. I have a lunch. Uh -huh. I watch TV. Uh -huh. I take a break. A break. Excellent. Uh -huh. Nice. Rene William, tell me your three favorite. Rene William. Que pues tiene apagado su micrófono por ahí. Si no, vamos a ver con Marisela. Tell me your three favorite, Marisela. In the morning, I have a lunch. I take a break. I oh. watch TV. And I watch TV. Okay, excellent. In the afternoon, right? In the afternoon. And Enrique. Let's see, Enrique. Tell me your three. In the afternoon, mm -hmm. I have lunch. Mm -hmm. uh, I finish work. Mm -hmm. I arrive home. In the right home. Okay, excellent. Adriana, tell me yours. In the after in in the afternoon, mm -hmm. I finish work. Mm -hmm. I arrive 
phone. Excellent. I watch Netflix. Ah, excellent. I watch Netflix. Me too. That's nice. <laughs> and finally, Yolanda. Tell me your last ones, Yolanda. Your favorites. Sorry. Mm -hmm. uh, in the afternoon, I have lunch. I do my homework. I arrive home. Excellent. Thank you so much. Okay. So, estas son las que tenemos in the afternoon. Okay. El día de mañana, ya por cuestiones de tiempo, vamos a ver eh, lo que tenemos at night. Okay. Y ya con eso completamos nuestro banco de eh, frases eh, de rutinas que tenemos, ¿ok? Y las que vamos a estar utilizando para ese tema que sería del Simple Present, ¿ok? Así que recuerde por favor ingresar a la plataforma, empiece a explorar un poquito, hacer uno que otro ejercicio. Recuerde que puede repetir los ejercicios sin ningún problema, podemos regresar a cualquier parte de la plataforma y pues ante todo tratar de finalizarlo lo más antes posible, ¿ok? Para que ya luego solo nos quedamos acá eh, practicando, ¿ok? Eh, todo lo que está ahí en la plataforma, ¿ok? Así que eh, un gusto conocerlos a todos, ¿ok? Have a good night. Y cualquier cosa, eh, recuerde que me puede escribir ahí por WhatsApp, ¿ok? Así que no tenga pena en escribirme. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, Yolanda. Bye, bye. 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 Good night. Good night, everybody. Bye, good night. Bye, good night.